హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ చూసుకుంటే టెక్నాలజీ పరంగా చాలా ఇంప్రూవ్ అయినాయని చెప్పొచ్చు సో మనం బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నా కూడా టెన్ థౌసండ్ రేంజ్లో చూసుకున్నా కూడా మనకు మంచి కెమెరాతో అయితే ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సో చాలా మంది కెమెరా కోసం కూడా ఫోన్స్ అయితే కొంటున్నారు సో మనకు ముందు చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఫోన్స్ అయితే ఉండేవి బట్ ప్రజెంట్ చూసుకుంటే మాత్రం ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అండ్ రీసెంట్గా శాంసంగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ని కూడా లాంచ్ అయితే చేసి అండ్ ఫ్యూచర్ లో మనము థౌసండ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ ఉన్న ఫోన్ కూడా చూడబోతున్నాము సో ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఈ మెగా పిక్సెల్ గురించి మాట్లాడదాము అసలు ఈ మెగా పిక్సెల్ ఎందుకు మనకు ఇంత ఇంత ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ మనకు సరిపోతుంది కదా సో సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ థౌసండ్ మెగా పిక్సెల్ ఇంత మెగా పిక్సెల్ మనకు అవసరమా ఒకవేళ ఆ మెగా పిక్సెల్ ఉంటే మనకు దానివల్ల ఏం యూజెస్ ఉంటాయి సో వీటి గురించి మనం వీడియోలో మాట్లాడదాం సో వీడియో మొత్తం చూడండి అండ్ మొత్తం చూసాక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వచ్చుంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో ఏ మాత్రం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సో మనకు ఫస్ట్ కెమెరా ఫోన్ లాంచ్ అయినప్పుడు ఆ ఫోన్లో ఎంత మెగా పిక్సెల్ కెమెరాని యూజ్ చేశారో గెస్ట్ చేసి కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి సో నేను వీడియోలో చెప్తాను బట్ ఇప్పుడు మాత్రం పాజ్ చేసి కింద కమెంట్ అయితే చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎంత మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉందో అది కూడా కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి సో ఇక్కడ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ కెమెరా ఫోన్ మనకు ఇయర్ టూ థౌజండ్లో లాంచ్ అయింది సో షార్ప్ జే అని చెప్పేసి జీరో పాయింట్ డబల్ వన్ మెగా పిక్సెల్తో అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే టూ థౌసండ్ టూలో మనకు నోకియా నుండి సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో ఫోన్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ మెగా పిక్సెల్తో అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్లో మనకు సోనీ ఎలెక్సన్ నుండి కే సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఐ అయితే వచ్చింది టూ మెగా పిక్సెల్తో అండ్ నెక్స్ట్ మనకు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ తర్వాత నోకియా అయితే మంచి కెమెరా ఫోన్స్ అయితే తేవడం స్టార్ట్ చేసింది సో కాల్జెస్ లెన్స్ అయితే యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు సోనీ లెన్స్ ఎలానైతే ఉందో సో మనకు సోనీ లెన్స్ అంటే కొంచెం మంచి లెన్స్ అని చెప్పొచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కెమెరా పరంగా చూసుకుంటే అప్పుడు చూసుకుంటే మనకు కాల్జెస్ లెన్స్ కూడా అలానే సో మంచి లెన్స్ అని చెప్పొచ్చు కాల్జెస్ లెన్స్ సో కాల్జెస్ లెన్స్ తో అయితే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అయితే తేవడం స్టార్ట్ చేసింది సో ఎన్ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో చూసుకుంటే మనకు నోకియా ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ తో అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నోకియా ఎయిట్ ప్యూర్ వ్యూ అని ఒక ఫోన్ అయితే తీసుకొచ్చింది సో ఫార్టీ వన్ మెగా పిక్సెల్ తో సో అప్పుడే మనకు ఈ నంబర్ గేమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఈ మెగా పిక్సెల్ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో తర్వాత దీనికి పోటీగా కాంపిటీషన్ మనకు శాంసంగ్ ఉండే నోకియాకి అప్పుడు సో శాంసంగ్ కూడా ఒక ఫోన్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఎస్ ఫోర్ జూమ్ అని చెప్పేసి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్తో తీసుకొచ్చింది కాకపోతే టెన్ ఎక్స్ వరకు అయితే మనం జూమ్ చేయొచ్చు ఈ ఫోన్స్ యూజ్ చేసుకొని సో ఈ రెండు ఫోన్స్ కూడా కెమెరా సెంట్రిక్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో చూడడానికి కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉండేవి సో మనకు కెమెరా లుక్ అయితే ఉండేవి రెండు ఫోన్స్ చూసుకుంటే కూడా కాకపోతే ఈ రెండు ఫోన్స్ కూడా అంత సక్సెస్ అయితే అవ్వలేదు సో అంత ఎక్కువ అయితే సేల్స్ అయితే అవ్వలేదు సో తర్వాత మళ్ళీ అంత నార్మల్ అయిపోయింది అందరు కూడా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అండ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఫోన్స్ అయితే రావడం స్టార్ట్ అయినాయి సో అందరు కూడా ఆ ఫోన్స్ కొనడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే మళ్ళీ నంబర్ గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో మళ్ళీ మెగా పిక్సెల్ వార్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఫోన్ అయితే వచ్చింది శాంసంగ్ సెన్సర్ని యూజ్ చేశారు సో మనకు నోట్ సెవెన్కి నోట్ సెవెన్ ప్రో కూడా వచ్చింది సో నోట్ సెవెన్ ప్రోలో మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరానే ఉంది కాకపోతే సోనీ సెన్సర్ సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సర్ని అయితే యూజ్ చేశారు సో సోనీతో కంపేర్ చేస్తే మనకు శాంసంగ్తో కంపేర్ చేస్తే మనకు సోనీ సెన్సర్ అనేది కొంచెం బెటర్ అయితే ఉండే సో అప్పటి నుండి మనకి మెగా పిక్సెల్ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది తర్వాత సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ చూసుకుంటే రియల్మీ ఎక్స్టీలో వచ్చింది యాక్చువల్గా చైనాలో రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో ఆల్రెడీ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ లాంచ్ చేశారు బట్ మన ఇండియాలో చూసుకుంటే మాత్రం సేల్కి ఫస్ట్ రియల్మీ ఎక్స్టీనే వచ్చింది సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పి
ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ ఫోన్స్ అయితే చూస్తాము అండ్ ఇంకా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్లో చూసుకుంటే మనకు థౌజండ్ మెగా పిక్సెల్ ఫోన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం వస్తాయి సో అలా చూసుకుంటూ పోతే మనకు ఆ నెంబర్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఈ మెగా పిక్సెల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మంచిదే అని చెప్పొచ్చు మనకి ఇంత తక్కువ ప్రైస్లో మనకు ఇంత ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ అయితే ఇస్తున్నారు బట్ ఇంత మెగా పిక్సెల్ ఇచ్చినప్పటికీ మనకు అది అంత బెనిఫిట్ అయితే అవ్వట్లేదు సో ఎందుకంటే మనకు డిఎస్ఎల్ఆర్స్ చూసుకోండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో డిఎస్ఎల్ఆర్స్ చూసుకుంటే మనకు డిఎస్ఎల్ఆర్స్ లో కూడా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది లేకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నప్పటికీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో అంత డిఎస్ఎల్ఆర్స్ ఎందుకు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ చూద్దాము ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ చూసుకుంటే యాపిల్ కానీ గూగుల్ ఫోన్స్ కానీ సో వాటిలో కూడా మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెలే ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నప్పటికీ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది సో గూగుల్ ఫోన్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఆ సెన్సర్ కన్నా ఆల్గర్దం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయితే చేసి కాన్సన్ట్రేట్ అయితే చేస్తారు సో మనకు ఆల్గర్దం అనేది అంత ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఫోటో తీసినాక ఆ ప్రాసెసింగ్ అనేది అంత బాగుంటుంది గూగుల్లో సో మనం నార్మల్ ఫోన్స్తో కూడా గూగుల్ కెమెరా వేసుకుంటే చాలా బాగా అయితే వర్క్ అవుతుంది సో గూగుల్ ఫోన్స్ కానీ యాపిల్ ఫోన్స్ కానీ సో ఈ నంబర్ మీద అయితే డిపెండ్ అవ్వవు సో వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ మీద అయితే డిపెండ్ అవుతారు సో మీరు కూడా ఇది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనకు ఎంత ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంటే అంత బెటర్ అని కాదు సో ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంటే మనకు కొంచెం బెటర్ గా అయితే వస్తాయి ఇమేజెస్ బట్ మొత్తం మెగా పిక్సెల్ అయితే కాదు సో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి ఒక ఇమేజ్ తీసినప్పుడు మనకు సో ఆ సెన్సర్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి కదా పిక్సెల్ సైజెస్ ఎంత ఉన్నాయి అపర్చర్ ఎంత ఉంది అండ్ ఇంకా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా అవుతుంది సో వీటి అన్నిటి మీద కూడా మనకు ఇమేజ్ క్వాలిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది జస్ట్ మెగా పిక్సెల్ మీద అయితే డిపెండ్ అయితే ఉండదు సో మీరు కూడా సో మెగా పిక్సెల్ని చూసి అయితే ఫోన్స్ని అయితే కొనకండి సో దీంట్లో ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంది కదా ఇది బెటర్ ఉంటుంది దీంట్లో తక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది కదా ఇది తక్కువ ఉంటుంది అలానే అయితే ఉండదు సో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి కెమెరా క్వాలిటీ కోసం నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను మీద ఐ కార్స్ వాళ్ళు చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వస్తుంది సో ఫోన్ కొనే ముందు కెమెరాలో మనం ఏమేమి చెక్ చేయాలి సో మంచి కెమెరా ఫోన్ కావాలంటే ఏమేమి చెక్ చేయాలని చెప్పేసి వీడియో చేశాను మీద ఐ కార్డ్స్ లో లెసన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ జస్ట్ గేమ్ అని చెప్పొచ్చు మార్కెటింగ్ కోసం సో వీళ్ళంతా కూడా మార్కెటింగ్ కోసం కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్స్ అయితే ఇస్తున్నారు సో అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్కి అలవాటు అయిన వాళ్ళు బా ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే చాలా ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ కదా సో చాలా బెటర్గా వస్తాయి చాలా బాగుంటుంది అనేది అనుకుంటారు బట్ అంత డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ ఉండదు సో మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నా కూడా డిఫాల్ట్గా మనం ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అనే ఇమేజెస్ అనేవి క్యాప్చర్ అవుతాయి అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ తీసుకున్నా డిఫాల్ట్గా మనకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ అనే ఇమేజెస్ అనేవి క్యాప్చర్ అవుతాయి సో మనం సపరేట్గా ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మోడ్లో తీస్తే మనకు స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డీటెయిల్లో అండ్ ఇమేజ్ సైజ్ చూసుకుంటే కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో మనకు అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు సో ఈ మెగా పిక్సెల్ మీద సో మనకు అంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ పిక్సెల్ సైజ్ సో మనకు సెన్సర్ సైజ్ అపర్చర్ వీటి అన్నిటి మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ నంబర్ గేమ్లో అయితే పడకండి సో ఎంత ఎక్కువ నంబర్ ఉన్నా కూడా మీరు అయితే కెమెరా రివ్యూస్ అయితే చెక్ చేయండి సో మీకు అయితే క్లియర్ ఐడియా అయితే వస్తుంది సో దీంట్లో ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంది ఇది బెటర్ దీంట్లో తక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంది ఇది బెటర్ కాదని అయితే జడ్జ్ చేయకండి సో మనం ఫ్యూచర్లో చూసుకుంటే థౌజండ్ మెగా పిక్సెల్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తాము సో ఈ మెగా పిక్సెల్ ఎక్కువ ఉండడం తప్పనట్లేదు సో మెగా పిక్సెల్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు కొంచెం బెటర్ గానే వస్తాయి బట్ ఓన్లీ మెగా పిక్సెల్ మొత్తం అయితే అనుకోకండి సో మీకు సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న థౌజండ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నా కూడా సో మనకు వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రాసెసింగ్ అదంతా కూడా ఉంటుంది సో మీరు అయితే జస్ట్ మెగా పిక్సెల్ మీద నమ్ముకొని కెమెరా బాగుంటుంది అని అయితే అనుకోకండి సో దానికన్నా తక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న ఫోన్స్ కూడా మనకు బెటర్ ఉండొచ్చు మనం వేరే ఫోన్స్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఫోన్ అండ్ ఇంకా గూగుల్ పిక్సెల్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ చూసుకుంటే గూగుల్ పిక్సెల్ బెటర్ ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఎక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఎక్కడ సో ఈ నంబర్ గేమ్లో అయితే మీరు పడకండి సో చూడండి బట్ మీరు రియల్ టైంలో ఎలా పర్ఫార్మెన